ஒரு விடைகாணும் படலத்தில் விடைகொடு எங்கள் நாடே இன்னைக்கு விடைகொடு எங்கள் நாடுல நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரச்சனை நேஷனல் ஹைவே தேசிய நெடுஞ்சாலை சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படுது இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை சரியான முறையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்க இந்த தேசிய சாலையில் வசூலிக்க கூடிய அந்த சுங்க கட்டணம் சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறதா இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இந்தியா மிகவும் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சாலை விபத்துகள் இப்படிப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கு விடையை தேடிதான் இன்னிக்கான விடைகோடு எங்கள் நாடு இருக்க போகுது இன்னைக்கு விடைகோடு எங்கள் நாடுல நம்ம நாட்டை இணைக்கக்கூடிய சாலைகளை பத்தின ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைக்கான விடையை தேடிதான் நம்மளோட குழு பயணிக்க போகுது சாலை நம்ம நேஷனல் ஹைவேஸ்க்கு அடையாளமா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சுங்க சாவடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம தொகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சுங்க சாலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுங்க கட்டணம் வந்து இங்கே வசூலிக்கப்படுது அதாவது வந்து டோல்கேட் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சார்ஜஸும் இந்த டோல்கேட்டில் வசூலிக்கப்படுது ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சாலைகளும் மேடு பள்ளம் இல்லாமல் சீராக பராமரிக்கப்படுதா அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குரியதாக இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சாலை அமைப்பு இங்கே இந்த டோல் பிளாசா டோலை கடைபிடிக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஸோ அந்த கேள்விக்குறிக்கான விடையை தான் இன்னைக்கு நம்ம விடைகோடு நாட்டில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சுங்க சாலை முதன் முதலாக நடைமுறைக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட்டைசேஷன் தனியார் மயப்படுத்துதல் ஸோ இந்த ப்ரைவேட்டைசேஷனோட காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலைகளை அமைக்கிறதுக்கான தொகை மிகவும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட்டை நாடினாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்களோட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு தான் இது போல் நேஷனல் ஹைவேஸை அமைச்சாங்க ஸோ இதுக்கு அந்த ப்ரைவேட்டைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனி என்ன லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வசூலிக்கக்கூடிய அந்த சுங்க கட்டணம் இந்த சாலைகளை அமைக்கிறதுக்கு மட்டும் இந்த சுங்க கட்டணம் பயன்படுத்துறது இல்லை இந்த சாலையை பராமரிக்கிறதுக்கும் தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட சாலைகள் உண்மையால் பராமரிக்கப்படுதா அதுக்கான விடையை தேடி தான் டோல் பிளாசா டூன் அழைக்கப்படக்கூடிய ரெட்டில்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டோல் பிளாசாக்கு நம்ம குழு சென்றாங்க இங்க இந்த சாலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதாகையில இவங்க வசூலிக்கக்கூடிய கட்டணங்கள் உட்பட இந்த சாலை விதிமுறைகள் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதை தாண்டி வெறும் சாலை விதிமுறைகள் மட்டுமே ஒரு சாலை வந்து அழகாக்குறது இல்லை அந்த சாலை வந்து மிக அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சாலை மிக அழகாக பராமரிக்கப்படுதா அப்படின்னு தான் முக்கியமான விஷயமா கருதப்படுது தேசிய சாலை மிகவும் சீரான கட்டமைப்பில் அமைக்கப்பட வேண்டிய சாலை டோல் பிளாசா டூவை கடந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சாலை சாலை போன்ற ஒரு அமைப்புல இருக்கா அதற்கான விடை உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காணொலியே சொல்லும் எது சர்வீஸ் ரோடு எது தேசிய சாலைன்னு அடையாளம் தெரியாத அளவு இருக்கக்கூடிய இந்த சாலை இதுதான் நம்ம தேசிய சாலைனா இந்த சாலையோட அமைப்பு தான் நம்ம தேசியத்தோட தரத்தை வெளிக்காட்டும் இந்த சாலைகளை அமைக்கிறது மட்டும் இந்த சுங்க சாலையில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பணியாகாது இந்த சாலைய சரியான முறையில பராமரிக்கணும் குண்டு குழி பள்ளம் குப்பை மேடு இந்த சாலையில எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு கூடவே சாலை பதாகைகள் மட்டும் தெளிவாக பொறிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த சாலைகள் சரியான முறையில் பொறிக்கப்படவில்லை என் பேர் தமிழரசன் என்னோட டிஸ்ட்ரிக் வந்து அரியலூர் என்னோட சொந்த ஊர் வந்து கொடுக்கூர் ஒரு மாசமா இந்த லைன்ல போயிட்டு இருக்கேன் வண்டியில டோல்கேட்ல வந்து ஒரு சிங்கிளுக்கு வந்து நூத்தி தொண்ணூறு ரூபா வாங்குறாங்க ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் கொஞ்சம் ரோடு சரியில்லை பள்ளம் குடிமா இருக்கு லோடுல போனா வட்டி கொஞ்சம் சரியிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா பார்த்துதான் போனோம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரம் ராலி போகுது ரோடு பராமரிப்பு சரியில்லை கோதண்டபாணி திருக்கண்டலம் வில்லேஜ் இப்போ அந்த டோல் பிளாசான்னு ஒன்று போட்டுட்டு சார் அதிகப்படியான பணம் வசூல் பண்ணுறாங்க 
சரி பண வசூல் பண்ணுறாங்களேன்னு பார்த்தா கூட அந்த ரோடெல்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் சரி பண்ணாமலே இருக்காங்க டோல் பிளாஸ் முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா டம்மு டம்மு டம்முன்னு வண்டி ஓடுது அது ஒரு சின்ன தார் போட்டு கூட அந்த ரோடு சரி பண்ண முடியல அங்கங்கே குறுக்கில் குறுக்கில் நிறைய காரனோடைய பாலம் இருக்குங்களா காரம் பாலம் ஜேன்டி ரோடு அது அந்த காரனோடய பாலத்தை தாண்டி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ரோடே சரி கிடையாது அது இல்லாமல் அந்த பாலத்திலேயே வண்டி ஏறி ஏறி இறங்க டம்மு 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 தான் சுற்றி சுற்றி போகணும் அதனால் இந்த பேரிங் போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது மாறி மாறி இப்போ வசூல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஒரு குரூப்பு அந்த குரூப்பு இந்த குரூப்புன்னு அது என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அது சாய் பராமரிப்பு இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையே இல்லாமல் இருக்குது காலையை பற்றி கவலையப்படலை ஆனால் காசு மட்டும் தான் வசூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சாலை பராமரிப்பு சுத்தமாக கிடையாது சாலை ஆமாம் சாலை சாலை விபத்துங்கிறது இதனால தான் நடக்குதுங்க இங்கே எடுத்தாலும் எல்லாம் தடுப்பு சவுடன்றா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீராக போயிட்டு இருக்கும் திடீர்னு டம்முன்னு விழும் ஏன்னா அந்த அந்த குறுக்கில் இது போட்டிருக்கேன் பேட்ச் போடுற அந்த பேட்ச் ஒர்க்ஸ் நடந்துருக்கு அது மேடும் பள்ளமாக ஒரு சீராக போட்டிருக்கல அதனால் என்னப்பா திடீர்னு கீழே விழுறான் அது திருப்புறான் அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் வரவும் இடிச்சிடறான் அந்த மாதிரி விபத்துகள் நிறைய நடக்குது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக நடக்குது டோலில் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னாங்க அது மாதிரி ரோடே போடல அப்படின்னா போடுவாங்க எங்கள் மேனேஜரை போய் பாருங்கள் மேனேஜர் எப்போ வராரு என்ன வரும் நாங்கள் இருக்கு போகும்போது இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நாங்கள் கேட்க முடியாது இல்லை இதில் மக்கள் பிரதானமாக குறிப்பிடக்கூடிய அந்த காரனோடைய ஜங்ஷன் இதுதான் ஜங்ஷன்னா என்ன இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட சாலைகள் ஒன்று சேரும் இடம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பிலேயா இருக்கு உங்க கண்ணு முன்னாடி தெரியக்கூடிய காரனோடை ஜங்ஷன் இது போன்ற ஜங்ஷன்கள் மிகவும் சீரான முறையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் ரெட்டில்ஸில் இருந்து பெரிய பாளையம் செல்லும் வழியில் இருக்கக்கூடிய இந்த காரனோடை ஜங்ஷன் எக்கச்சக்கமான வாகன விபத்துகள் வண்டி பழுதடைதல்னு எவ்வளவோ சந்திச்சிட்டு இருக்கு பல பேர் முறையிட்டும் இதுக்கான ஒரு சரியான பதில் இல்லை என் பேர் ரமேஷ் நான் இந்த ரூட்டில் தான் வண்டி ஓட்டுறேன் இங்கேருந்து ஜடப்பு சத்திர கூட்டத்துலேருந்து ரெடி சொரும் போகிறான் எந்த ஒரு ரோடுமே சரியில்லை ஃபுல் பழம் மேடமாக தான் இருக்குது இது வரைக்கும் காசு வாங்குறாங்கண்டு அந்த ரோடு ஒய்யா போட மாட்டாங்க அங்கங்கே பேச்சு மட்டும் தான் போட்டு போகிறாங்க அதுக்கு நம்ம ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மழை பேஞ்சுன்னா அது பிச்சுக்குது நாங்கள் கேட்டோம் இப்போ பல முறையும் கேட்டோம் இதே மாதிரி தாங்க இது ரோடு அது மாதத்துக்கு பீஸ் வந்து முந்நூறுரூவா வாங்குறாங்க எங்களுக்கு இருந்து ஆனால் பீஸ் வாங்கிய பிரயோஜனம் இல்லை காசு வாங்கிக்கிறாங்க கண்டா ரோடு ஒய்யா போட மாட்டாங்க இதை மேற்கொண்டு நல்லா சரி பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நாலு வருஷமாக வண்டி ஓட்டுறேன் டோல் கட்டு அறுபத்தஞ்சு ரூபா டோல் கட்டு வாங்குறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரோடு வசதி கிடையாது ஆபத்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்கள் ஆகுது இந்தியா உலகத்திலே அதிகம் சாலை விபத்துகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதற்கு முக்கிய காரணம் சாலை விதிகள் சாலை முறைகேடுகள் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சரியான சாலை அமைப்பு அந்த சாலையை சரியான முறையில் பராமரிக்கிறது அப்படிப்பட்ட பராமரிப்பு பணிகள் இந்த சாலையில் நடக்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறியும் இல்லை வெறும் சாலையை அமைப்பதற்கு மட்டும் அந்த சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது இல்லை அந்த சாலையை சரியான முறையில் பராமரிக்கிறதுக்கும் தான் எத்தனையோ வாகனங்கள் இந்த சாலையில் செல்ற போதும் இந்த சாலையில் எத்தனையோ வாகனங்களுக்கான சுங்க கட்டணங்கள் வசூலித்த போதும் இந்த சாலையில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்படி சாலையை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த முக்கிய பணி தவிர்க்கப்படுறது நிச்சயமாக கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வி சார் வணக்கம் என் பேர் மனோஜ் ஓகேங்களா நான் பிஇ முடிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடும் ஆந்திராவும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரோடு வந்து ஆந்திராவில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதே தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி கிடையாது அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி கிடையாதுன்னா டோல் இருக்குது டோல் எக்கச்சக்கமாக வசூலிக்கிறாங்க இந்த நியர்பை இந்த பிரிட்ஜு பாருங்கள் சோழ நியர்பை பிரிட்ஜில் போன மாதம் வந்து நாலு வண்டி அப்செட் ஆச்சு என்ன காரணம் ரோடு சரியில்லை அந்த குழியில் விட்டு அப்படியே வண்டி வந்து அப்ஸ் அப்செட் ஆகிடுச்சு டோல் கேட் வாங்குகிறாங்க தவிர மற்றபடி எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் எதுவுமே கண்டுக்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா நாங்களும் எவ்வளோதான் சொல்கிறது லாரி ஓனர்ஸு நாங்களும் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்படாது சம்பாதிக்கிறோம் எல்லாமே என்ன சொல்கிறது கரப்ஷன் 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 தான் தமிழ்நாடு சார் அங்கே போய் கேட்டால் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது சார் நீங்கள் அவரை தான் பார்க்கணும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு இது சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கேட்க தான் பார்ப்பாங்களே தவிர இதுவரை எந்த ரெஸ்பான்ஸும் அவங்க வந்து எங்களுக்கு பண்ணதே கிடையாது உடனடியாக ஓகேங்களா இவ்வளோ இந்த ரோடு இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு டூ மந்த்ஸாக இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ டிராஃபிக் தெரியும் அதனால் ஆகுது ஆனால் எதுவுமே அவங்க வந்து கண்டுக்கிட கண்டுக்கிட்ட மாதிரியே தெரில நைட் டைம் போலீஸ் வந்து வசூலிக்கிறது முன் நிற்பாங்க
அப்படி அந்த சுங்க சாலைகளை சரியான முறையில் பராமரிக்கலாம் நம்ம யார்கிட்ட முறையிடுறது இந்த சாலை அமைச்சு இந்த சாலையை பராமரிக்கக்கூடிய அந்த தனியார் அமைப்பு கிட்டையா இல்ல இந்த சாலையை சரியான முறையில் பராமரிக்கிறதுக்கு இந்த பராமரிப்பு பணிகள் ஒழுங்காக நடக்கிறதா அப்படின்னு கண்காணிக்கிறதுக்காக அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்பட்ட என்ஹெச்ஏஐ நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இவங்க கிட்டையா இல்ல இந்த சுங்க சாலை மூலியமா எத்தனையோ அரசு அதிகாரிகள் பயணிச்சிருப்பாங்க அதை தாண்டி இத பராமரிக்கிறதுக்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகள் கிட்ட கேட்கிறதா இல்ல இந்த சாலையில வாடிக்கையாக அடிக்கடி பயணிக்கக்கூடிய ஓட்டுநர்கள் சாலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பல்ல மேடுகளை தவிர்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டோல் பிளாசாவை எந்த அளவுக்கு விரைவில் கடக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நேரத்தை மிச்சப்படுத்தக்கூடிய ஓட்டுநர்கள் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணுகிறதுக்கு நம்ம எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட இந்த கேள்வியை முறையிடுறதா விடைகொடு எங்கள் நாடு கண் முன்னாடியே இருக்கக்கூடிய இந்த சாலைகள் நிச்சயமாக நம்ம நாட்டோட தரத்தை வெளிக்காட்டும் இன்னும் எக்கச்சக்கமான விபத்துகளை தவிர்க்க இந்த சாலைகள் விரைவில் சீரமைக்கப்பட வேண்டும்